ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਆਫ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਪਾਈ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਬਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਜੇ ਆ ਮਹਿਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਗਏ ਨਾਲੋ ਨਾਲੋ ਰੱਬ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦੀ ਹੈਗੀ ਵਾਹ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨ ਕਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾ ਪਾਈ ਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰੇ ਚਾਰਣ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਵਟੇ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਵਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਕਤ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਪਧਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖੂਦ ਹੀ ਸਾਬਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸਨ 1945 ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1945 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 47 ਦੇ ਵੰਡਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਪਰੰਤ 1971 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰੋਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਤੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਸੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉਹਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇੂਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਮਾਇੂਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ 
ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚਿਟਾਗਾਉ ਉਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਦਾਰਾ ਮਹਿਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਿਟਾਗਾਉ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਡੇਟ ਦਾ ਕਿ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਟੀਰੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰੁਕੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 65 ਏਕੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ 900 ਏਕੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦ